नमस्कार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर आज हम कक्षा बारहवीं के भारत लोग और अर्थव्यवस्था का बारहवा अध्याय भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याओं का अध्ययन करेंगे और साथ में इस प्रश्न इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर आएंगे उन प्रश्नों के उत्तरों को भी हम समझेंगे पर्यावरण प्रदूषण एक्चुअल है क्या पर्यावरण प्रदूषण का मतलब होता है सीधा सीधा कि जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं जिनका अपशिष्ट उत्पाद होता है अपशिष्ट का मतलब होता है कि जो हमारे लिए अनुपयोगी चीज़ें होती हैं और मुक्त द्रव्य है पदार्थ जितने भी हैं और ऊर्जा का परिणाम है प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं प्रदूषकों के परिवहित और विस्तृत होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में प्रदूषित किया गया है नंबर वन है जल प्रदूषण दूसरा वायु प्रदूषण तीसरा है भू प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण तो सबसे पहले जो एक प्रश्न आता है इसमें जल प्रदूषण में वह प्रश्न यह है कि भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए आप इसका उत्तर समझते हैं इसमें क्या है कि जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है निम्नीकरण से सीधा अर्थ है कि इसका हमारा जो पीने योग्य पानी था उस पीने योग्य पानी हमारे लिए रहा नहीं है जितना भी हमारे पास में प्रदूषण हो जाता है जो जल पीने योग्य नहीं होता है प्रदूषित हो जाता है इसमें विभिन्न प्रकार का कचरा डाला जाता है वो जल प्रदूषण कहलाता है नदियों नहरों झीलों तथा तालबों आदि में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गया है इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं जब जल में इन पदार्थ को की सांद्रता बढ़ जाती है मतलब सांद्रता का मतलब होता है कि जल का कंसेंट्रेशन की मात्रा अधिक हो जाती है या पानी की मात्रा जो पीने योग्य है वो तो कम रहती है बाकी क्या कार्बनिक का कार्बनिक पदार्थ इसमें ज़्यादा समाहित हो जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है और इस तरह का यह उपयोग के योग्य नहीं रह जाता ऐसी स्थिति में जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर पाती क्योंकि जल में कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं जो शुद्धिकरण भी करते जाए और उसको पीने योग्य भी बताते जाए तो क्या होता है कि वो पानी पीने योग्य हमारे यहाँ पर नहीं रह जाता यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों अपर्दन भूस्खलन और पेड़ पौधों तथा मृत पशु के सड़ने गलने आदि से प्राप्त प्रदूषकों से भी होता है तथा आप मानव स्रोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक चिंता के वास्तविक कारण है क्योंकि मनुष्य के द्वारा सबसे ज़्यादा हानि हुई है जितने भी हम स्रोत होते हैं उन स्रोतों के द्वारा हम क्या करते हैं कि अपने जो रहने योग्य चीज़ें हैं या जो पीने योग्य पानी है उन पानी का प्रदूषण के कारण उसको पीने योग्य नहीं बना पाते मानव जल को उद्योगों कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है इन क्रियाकलापों में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक है क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे लगे हुए हैं वो नदियों के किनारे लगे हुए हैं और नदियों में पानी क्या करते हैं कि अपने पीने योग्य पानी तो वहाँ से ले लेते हैं सब इस्तेमाल करने लगा पानी ले लेते हैं परंतु तो जो प्रदूषित पानी होता है वह पानी भी इसमें बहा देते हैं उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं जिनमें औद्योगिक कचरा प्रदूषित अवशिष्ट जल जहरीली गैसें रासायनिक अवशेष अनेक भारी धातुएं, धूल धुआं आदि शामिल होता है अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते जल में अथवा नदी अथवा झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है परिणाम स्वरूप विशाख रासायनिक तत्व जलाशयों नदियों तथा अन्य जल भंडारों में पहुंच जाते हैं जो इन जलों में रहने वाली जीव प्रणाली को नष्ट करते हैं अब सीधा से संबंध है ये सारे का सारा सामान जितना भी हमारा कचरा है औद्योगिक कचरा है जिसमें रासायनिक तत्व समाज शामिल है भारी धातुएं शामिल है धूल है धुआं है जहरीली गैस है अगर ये सारे के सारे जलों में चले जाते हैं तो क्या होगा कि जो जीव प्रणाली है जो रहने वाले जो इको है वो हमारे इसमें बिगड़ जाएगा किसी भी तरह से वो पीने योग्य भी नहीं रहेगा और साथ में जो इसके अंदर जीव जंतु रहते हैं जो पलते हैं पानी के अंदर वो भी खत्म हो जाएंगे सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग चमड़ा लुगदी व काज वस्त्र तथा रसायन है तो ये भी हमको पता पड़ गया कि कौन सा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषक उद्योग है तो चमड़े का उद्योग जो लगाया होता है जो कानपुर वगैरह में है लुगदी व कागज बनाने वाले जो उद्योग हैं वस्त्र उद्योग है जिसमें बहुत सारा पानी लगता है और जो रसायन और केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स भी सारे के सारे पानी के अंदर नदियों में बहा दिए जाते हैं आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है जैसे कि कार्बनिक उर्वरक कीटनाशक खरपतवार नाशक आदि भी प्रदूषण उत्पादन करने वाले घटक हैं अब ये क्या करते हैं कि जितने भी हम कृषि में इस्तेमाल करने के लिए उर्वरक डालते हैं एन पी का कार्बनिक उर्वरक जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर आदि हो गए कीटनाशक हो गए बड़ी बड़ी जो दवाइयाँ होती हैं जो कीटों को मारने के लिए डाली जाती हैं खरपतवार नाशक होती है जो खरपतवार को खत्म करने के लिए डाली जाती हैं ये भी बहुत बड़ा प्रदूषण उत्पन्न करती है होता क्या है कि ये जमीन में आ जाती है जब जमीन में आ जाती है जमीन के एक भू को भी अमली कर देती है अमली का मतलब इनका पीएच लेवल इनका बढ़ा देती है 
और जब पीएच लेवल इनका ख़राब हो जाता है तो क्या करते हैं कि ये पानी जो बारिश का पानी होता है वो बारिश का पानी मिट्टी के में मिलता है और जो खरपतवार डाली जाती है या जो कीटनाशक डाले जाते हैं वो इनके साथ घुल जाते हैं और ये घुल करके सीधे नदियों में प्रभावित हो जाते हैं या ज़मीन के अंदर चले जाते हैं जो भूमि जल को भी ख़त्म कर देते हैं उसको नष्ट कर देते हैं उर्वरक धरातरीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं भारत में तीर्थ यात्राओं धार्मिक मेले व पर्यटन आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी जल प्रदूषण के कारण बनती हैं भारत में धरातरीय जल के लगभग सभी स्रोत संदूषित हो चुके हैं और मानव के उपयोग के योग्य नहीं रह गए जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार के जल जनित बीमारियों का एक प्रमुख स्रोत है क्वेश्चन ये भी आता है कि जल प्रदूषण से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं अब इनमें कौन सी पहली बीमारी दिख रही है दस्त या डायरिया जो डायरिया जो पेट में पेचिस पड़ जाती है अमीबोसाइटिस हो जाता है और पेट को खराब कर देती है आंतों के कृमि हो जाते हैं अब क्या होता है कि पानी के अंदर बहुत सारे कृमि के छोटे छोटे अंडे होते हैं वो अंडे पेट में चले जाते हैं पेट में जब चले जाते हैं तो ये आंतों के अंदर कृमि पैदा करते हैं जो कीड़े पैदा करते हैं और जो नुकसान करते हैं हेपेटाइटिस जो लीवर की एक बीमारी है वो लीवर को भी हमारे खतर डेमेज करने लग जाते हैं तो जैसी बीमारियाँ होती हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग एक चौथाई संचारी रोग जल जनित होते हैं जितने भी हमारे संचारी रोग हैं मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँचने वाले जो रोग होते हैं वो जल के द्वारा होते हैं अब अगला टॉपिक है वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण में क्वेश्चन आता है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं अब इस क्वेश्चन को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे तो वायु प्रदूषण को धूल धुआं गैसें कुहासा दुर्गंध और वाष्प जैसे संतुष्कों की वायु में अभिवृद्धि व उस अवधि के रूप में लिया जाता है जो मनुष्यों जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के रूप प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है जीवाश्म ईंधन का दहन जीवाश्म ईंधन वाला जो कोयला है पेट्रोलियम उसके द्वारा होने वाला दहन खनन जो हम खुदाई करते हैं और उद्योग सबसे बड़ा कारण उद्योग धंधे ही हैं उद्योग से निकलने वाली जो वायु है जो धुआँ है जो जहरीली गैस है वो वायु को पूरी तरह से प्रदूषित कर देती है ये प्रक्रियाएँ वायु में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड सीसा मतलब लेड तथा एसबेस्टॉस को निर्मुक्त करते हैं तो ये इतने ज़्यादा गहरीली गैसें होती हैं जो मनुष्य के पूरी तरह से स्वास्थ्य को खराब करती हैं सबसे पहला जो स्वास्थ्य जो वायु प्रदूषण का कारण होता है वो श्वसन तंत्र होता है श्वसन तंत्र जिससे हम सांस लेते हैं क्योंकि सारा धुआं जितने भी क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन के साथ में ये सारी गैसें भी हमारे फेफड़ों में जाती हैं और फेफड़ों में जाती है तो श्वसन तंत्र को नुकसान करती हैं तंत्रिका तंत्री ठीक है जो हमारे न्यूरोलॉजिकल है उसको न्यूरोलॉजी को भी खत्म करती है नर्व सिस्टम को भी खराब करती है रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियाँ होती हैं नगरों के ऊपर कोहरा जिसे शहरी धूम्र कोहरा कहा जाता है वस्तुतः तो वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है अब अम्ल वर्षा को हम समझ लेते हैं होता क्या है कि अम्ल वर्षा में कि जो वायु में घुली हुई सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या अन्य गैसें हैं ये गैसें जब बारिश होती है तो बारिश के साथ में क्या होती है घुल जाती हैं जब ये घुल जाती हैं तो क्या होता है इससे कई तरह के अम्ल बनाती है जैसे कार्बोनिक अम्ल हो गया सल्फर सल्फरिक अम्ल हो गया नाइट्रिक अम्ल हो गया नाइट्रिक नाइट्रोजन के अम्ल हो गए तो ये अम्ल क्या करते हैं जब जब बारिश के साथ में ज़मीन पर गिरते हैं तो ये ज़मीन को भी अमली बना देते हैं साथ में जिस पानी के ऊपर गिरते हैं उस पानी को भी अमली बना देते हैं ठीक है जो बहुत ही घातक सिद्ध होता है नगरी पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों के सदे से सदैव कम होता है अब जो गर्मियों में एक्चुअली क्या होता है कि जब धुआं ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है धुआं होने के बाद जब बारिश होती है तो बारिश में जब जब ये अमली वर्षा होती है तो अमली वर्षा से क्या होता है कि जो पीएच है तो पीएच लेवल कम हो जाता है पीएच लेवल होता क्या है कि जो एक पोटेंस होता है ये इससे इससे पता करते हैं कि ये अमली है उदासीन है या छारी है तो अम्ल का जो पी होता है वो जीरो से लेकर के सेवन से नीचे होता है सिक्स तक होता है 
और साथ जो होता है वो उदासीन कहलाता है और साथ से ऊपर वाली सारी जो पी लेवल होता है वो सारा का सारा छारी कहलाता है और अमली वर्षा का मतलब होता है कि जीरो से एक दो तीन तक ये अपने होते हैं अमली वर्षा होती है अब आता है हमारे इसमें ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण का मतलब होता है कि ऐसी ध्वनियाँ जो अवांछित ध्वनियाँ होती हैं जो शोर उत्पन्न करती हैं जो हमारे 20 क्योंकि एक्चुअल जो हमारे सुनने की जो क्षमता होती है बीस हर्ट से लेकर के बीस हज़ार हर्ट तक की होती है अब इससे ऊपर की ध्वनिया इससे कम की ध्वनि जो होती है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है तो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनी सीमा से अधिक और असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है तो जो भी ध्वनि आती है मानव की जो सहनी क्षमता होती है हमारे सहन करने की जो शक्ति होती है अगर उससे अधिक होती है या असहज हो जाते हैं उससे तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिक अन्वेषणों के चलते हाल ही के वर्षों से यह एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग मनीषरी मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़फोड़ कार्य तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि हैं इसमें सायरन लाउड स्पीकर फेरी वाले तथा सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव संबंधी कार्यों से होने वाली अवधिक किंतु प्रदूषण करने वाले शोर को भी जोड़ा जा सकता है सुस्थिर शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में से यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर सबसे बड़ा क्लेश है आज हम जब भी जाते हैं और हम दिल्ली में अगर देख लिया जाए तो अगर जहाँ पे जाम लगा होता है वहाँ पे गाड़ियाँ पों पों की कि उसकी आवाज़ें निकलती रहती हैं तो वह प्रदूषण का कारण है ध्वनि प्रदूषण करती है इसकी तीव्रता और प्रकृति इन घटकों पर निर्भर करता है कि जैसे कि वायुयान वाहन रेलगाड़ी के प्रकार उन सड़कों की दशा तथा साथ ही साथ वाहन की स्थिति ऑटोमोबाइल के संदर्भ में जैसे कारकों पर निर्भर करती है समुद्री यातायात में शोर की तीव्रता माल को चढ़ाने और उतारने का निपटान करने वाले पत्तन तक अधिक सीमित रहती है उद्योग भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है जिसमें उद्योग के आधार पर विभिन्न आधार पर तीव्रता भिन्न भिन्न होती है ध्वनि प्रदूषण का स्थान विशिष्ट होता है तथा इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र परिवहन मार्ग हवाई अड्डे इत्यादि मुख्य मार्ग से दूर दूर कम हो जाती है भारत के कई बड़े शहरों में महानगरों ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है अब आता है नगरी अपशिष्ट निपटान नगरी अपशिष्ट निपटान एक सबसे बड़ी समस्या होगी क्योंकि हमारे जो कचरा निकलता है हमारे घरों से जो कचरा निकलने वाला कचरा है औद्योग धंधों से निकलने वाला कचरा है और उस कचरे को कहाँ निपटाए या कैसे निपटाए क्योंकि जमीन तो है नहीं की जगह है नहीं है निपटाने के लिए अगर बाहर कहीं और दूसरी जगह ले जाते हैं शहर से आगे बहुत दूर ले जाते हैं तो वहाँ पर इसका किराया ज़्यादा भाड़ा ज़्यादा लगता है तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी नगरी नगरी अपशिष्ट निपटान की तो नगरी क्षेत्र को प्राय अति संकुल अति संकुल मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भीड़ भाड़ तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएँ और उसके परिणाम स्वरूप साफ सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है ठोस अपशिष्टों मतलब जो ठोस कचरा है जो घरों से निकलने वाला ठोस कचरा है मकान के टूटने से निकलने वाला कचरा है के द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है ठोस कचरे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने एवं प्रयुक्त सामग्रियाँ शामिल की जाती हैं जैसे कि जंग लगी पिनय टूटे कांच के सामान प्लास्टिक के डिब्बे पॉलीथीन की थैलियाँ रद्दी कागज राख फ्लॉपियाँ सीडी, इसके अलावा जो खराब हुआ सामान हुआ जिसको लोहे का लगा हुआ जैसे दरवाजे हैं कूलर है और दूसरे जो बड़े बड़े टंकियाँ होती हैं जब खराब हो जाती है तो इनको भी इनको भी हम बेच देते हैं खराब फेंक देते हैं तो इस त्यागे गए सामान को कूड़ा करकट रद्दी गंदगी एवं कबाड़ आदि कहते हैं जिनका दो स्रोतों से निपटान होता है एक तो घरेलू प्रतिष्ठानों से और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्थलों पर डाला जाता है जबकि औद्योगिक व्यावसायिक इकाइयों के कचरे का संग्रहण एवं निपटान जन सुविधाओं के द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जमीन पर निस्तारित किया जाता है कारखानों विद्युत ग्रहों तथा भवन निर्माण या विध्वंसक से भारी मात्रा में निकल निकली राख या मलबे के परिणाम स्वरूप गंभीर समस्या पैदा हो जाती है ठोस अपशिष्ट से अप्रिय बदबू मक्खियों एवं कृतकों कृतकों वाला जो जैसे चूहे हो गए चूहे के अलावा काकरोच हो गए ये कृतक कहलाते हैं से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो जाते हैं
जैसे टाइफाइड ये क्या करते हैं कि ये मक्खियाँ हैं कृतक जितने भी हैं ये अपने ऊपर ये वायरस या बैक्टीरिया को चिपका करके लेके आते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ खाने का सामान रखा होता है वहाँ पर ये अब जा करके इस पर खाना पीना खाते हैं और अपने जो बैक्टीरिया वगैरह को वहाँ पर छोड़ देते हैं जिस कारण से टाइफाइड जिसको बोलते हैं मियादी बुखार बोलते हैं गल घोटू ट्रिप्तीरिया है दस्त है हैजा है जिसको कॉलरा भी कहा जाता है इंग्लिश में ये सारी समस्या पैदा हो जाती है इसके साथ ही ये कूड़ा कचरा अक्सर क्लेश पैदा करते हैं जब कभी भी इनका लापरवाही से निपटान किया जाता है तो ये हवा से फैलने वाले फैलने या बरसाती पानी से छतरने के कारण परेशानी का कारण बन जाता है क्योंकि जितना भी कूड़ा करेट हम बाहर डालते हैं बाहर डालते हैं जब बारिश आती है बारिश या हवा आती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में उड़ करके चले जाते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देते हैं नगरी क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संकेतरण से भी औद्योगिक अपशिष्टों में वृद्धि होती है औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषण की समस्या होती है अब मान लो औद्योगिक कचरा है औद्योगिक कचरा निकला हमारे उद्योगों से और उसको हमने नदियों में डाल दिया तो जल प्रदूषण बढ़ेगा नगर आधारित उद्योगों तथा अनुपचारित वाहित मल के कारण नदियों के प्रदूषण से अनुप्रवाह में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या पैदा होती है क्योंकि नगर से जो आधारित जितने भी उद्योग हैं वो अनुपचारित वाहित मल है जो फैक्ट्रियों से या जो घरों से निकलने वाला जो वाहित मल है अगर वो नदियों में चला जाता है जो अनुपचारित है तो वो भी हमारे लिए क्या करता है एक बड़ी समस्या पैदा करता है भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है मुंबई कोलकाता चेन्नई और बेंगलोर आदि महानगरों में ठोस अपशिष्ट के 90 प्रतिशत को एकत्रित करके उसका निपटान किया जाता है जैसे देश के अन्य अधिकांश शहरों में अपशिष्ट का 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कचरा बिना एकत्र किए छोड़ दिया जाता है जो गलियों में घरों के पीछे खुली जगहों पर तथा प्रति जमीनों पर इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो जाते हैं इन अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करने व कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए अब इसका अगर हम निपटान सही ढंग से करते हैं तो इनका भी उपयोग कर सकते हैं अपशिष्टों का उपयोग भी कर सकते हैं जो एनर्जी बना के पैदा करने के लिए या कंपोस्ट या खाद बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो अनुपचारित अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ते हैं और वातावरण में विषाक्त गैसे छोड़ते हैं जिनमें मीथेन गैस भी शामिल है अब आता है ग्रामीण शहरी प्रवास ग्रामीण शहरी प्रवास मतलब गांव से शहर में जो लोग जाते हैं उनके इस कारण क्या समस्याएं पैदा होती हैं इसके बारे में हम समझेंगे तो इसको हम सीधे से समझ लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की और जनसंख्या प्रवाह का कारण कई घटकों से प्रभावित होता है जैसे शहरी क्षेत्रों को ग्रामीण मजदूरों की अधिक मांग ग्रामीण क्षेत्रों के काम के लिए के निम्न अवसर आदि देती है अब कैसे स्टडी इसकी पढ़ते हैं इसमें तो प्रवास की प्रक्रिया को कैसे स्टडी में एक कहानी द्वारा समझाया गया है कहानी में रमेश नाम के वेल्डर के जीवन में परिवर्तन आया है विकासशील देशों में रमेश जैसे गरीब अर्ध शिक्षित कौशल रहित श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से काम की तलाश में कम मजदूरी पर भी शहरों में चले जाते हैं वे अपने परिवार को गाँव में ही छोड़ जाते हैं अलगाव के होते हुए भी रोजगार के लिए लोग शहर में चले जाते हैं अब कैसे स्टडी अगर दो भी देखते हैं तो में क्या है कि ग्रामीण गरीब लोगों की मजदूरी को दर्शाया जा गया है कुछ लोग एजेंटों द्वारा ठेका द्वारा ठगे जाते हैं तथा यात्राओं के द्वारा पुलिस आदि द्वारा सताए जाते हैं केस स्टडी तीन में बताया गया है कि प्रवास के सामाजिक ढांचे में कितना परिवर्तन हो जाता है परिवार बिखर जाते हैं हरिनारायण जैसे प्रवासी शुरू से ही अस्थायी जीवन व्यतीत करते हैं लंबे समय के बाद वे अस्थायी जीवन शहर में व्यतीत करते हैं भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास बहुत अधिक है लेकिन शहरों का ग्रामीण प्रवास वास्तव में देखा जाए तो बहुत कम है तो ये कैसे अध्ययन में था इसको पढ़ने से समझ में आ जाएगा ये आ, अब हम देखते हैं गंदी बस्तियों की समस्या है तो वास्तव में गंदी बस्तियां जो है वो किस कारण से बनती है वो आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से गांव के लोग अपने कम मजदूरी के लिए आ जाते हैं जब आ जाते हैं तो यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था नहीं होती सुविधाएं नहीं होती तो ये पटरीयों के किनारे या जहाँ को जगह मिलती है सरकारी ज़मीन पर या वहाँ पर ही अपना मकान रहने मकान बना के रहने लग जाते हैं इसमें एक दिया हुआ कि धारावी एशिया की विशालतम गंदी बस्ती है बोलो जो मुंबई में है धारावी और सबसे विशालतम है यहाँ पर सिर्फ लोग ही लोग रहते हैं और गंदगी जितनी हो सकती है वो गंदगी यहाँ पर की जाती है भारत में अब इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं कि गली गंदी बस्तियों की क्या क्या समस्याएं हैं 
क्वेश्चन बनता है कि भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए अब इसको हम यहाँ से देखते हैं आगे से बीच में जहाँ पर ये दूसरे छोर पर लिखा हुआ है कि पहले तो चलो यहाँ देख लेते हैं कि इससे ऐसा लगता है कि नगरी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत अभेदीकृत एवं एक ग्रुप इकाइयाँ हैं इसके विपरीत भारत में नगरी केंद्र सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतकों के किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विविधतापूर्ण है सबसे भी ऊपर फार्म हाउस तथा उच्च आय वर्ग की बस्तियाँ हैं जिनमें चौड़ी सड़कें हैं स्ट्रीट लाइटें हैं जल एवं स्वच्छता सुविधाएँ हैं पार्क है उपवन है तथा सुविकसित हरी पट्टियाँ हैं खेल के लिए मैदान है व्यक्ति सुरक्षा के लिए प्रावधान है वहाँ पर तथा व्यक्तिकता के अधिकार के रूप में सुविकसित नगरी और संरचना है तो ये तो हमारे यहाँ पर इस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पर संपन्न लोग रहते हैं और सारी सुविधाएँ उनको प्राप्त होती है दूसरी छोर पर जहाँ पर झुग्गी बस्तियाँ हैं अब इन झुग्गी बस्तियाँ मलिन बस्तियों में झुपड़ पट्टी तथा पटरियों के किनारे बने ढांचे खड़े हैं इनमें वे लोग रहते हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में नगरी क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होने के लिए विवेश होना पड़ा या वे ऊंचे किराए और जमीन की महंगी कीमत के कारण पर अच्छे आवासों में नहीं रह पाते हैं वे लोग पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नीकृत क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं तो गंदी बस्तियाँ क्या है जहाँ पर न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र जो अवांछित न्यूनतम वांछित मतलब जहाँ पर बिल्कुल इसकी जरूरत भी नहीं है वहाँ पर ये लोग अपने बस जाते हैं जहाँ जीर्ण शीर्ण मकान होते हैं स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएँ होती हैं खुली हवा का अभाव तथा पेयजल भी नहीं मिलता उनको पीने के लिए पानी युग भी नहीं मिलता है प्रकाश की भी सुविधा नहीं होती स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती उनके उनके घरों में भी लाइट्स नहीं होती तथा तो शोच की सुविधा है सबसे बड़ी समस्या तो शोच की समस्या होती है क्योंकि ये छोटी सी झुग्गी बता कर रह जा रहते हैं वहाँ पर शोच के लिए सुविधा होती नहीं है जैसे आधारभूत आवश्यक चीज़ों से अभाव पाया जाता है यह क्षेत्र बहुत ही भीड़ पतली सक्री गलियों तथा आग जैसे गंभीर खतरों के जोखिम से युक्त होते हैं इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिम भरा कार्य करते हैं परिणाम स्वरूप ये लोग अल्प पोषित होते हैं और इन्हें विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावनाएं बनी रहती है ये लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का खर्च भी वहन नहीं कर पाते क्योंकि अब इन पर जब आमदनी कम होगी तो इनका गुजारा भी नहीं हो पाता जब गुजारा नहीं हो पाता कैसे करेंगे तो ये इस काम को ये अच्छे से नहीं कर पाते साथ में घर जब ज़्यादा गरीब हो जाती है तो ये फिर गरीब गरीब जहाँ पे गरीबी होती है तो वहाँ पे क्या होता है नशीली दवाओं का सेवन करने लग जाते हैं शराब पीने लग जाते हैं अपराध ही यहाँ पर बढ़ जाते हैं अपराधों की अपराध सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं गुंडागिर्दी करते हैं ये लोग पलायन हो जाता है इनका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उदासीनता छाई होती है बीमारियों से जकड़े हुए होते हैं और अंततः सामाजिक बहिष्कार के प्रति अनुमुख करती है अब अगला आता है भू निम्नीकरण भू निम्नीकरण का मतलब होता है कि जिस जमीन को हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जिस जमीन का कोई उपयोग नहीं हो पाता है वो भू निम्नीकरण में कहलाता है अब क्वेश्चन इसमें से आता है कि भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय से जाइए तो सबसे पहले समझ लेते हैं भू निम्नीकरण क्या है और फिर इसको कैसे हम कम कर सकते हैं तो कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं वरन इसकी गुणवत्ता में में कमी भी इसका कारण है मृदा पर्दन लवणता तथा भूक्षरता से भू निम्नीकरण होता है तो ये कारण दिया गया है कि किस कारण से तो मृदा पर्दन हो गया लवणता लवणता मतलब जिसको जला कराते तब बोलते हैं लवणता मतलब सेलिनिटी जब बढ़ जाती है उसमें तथा भू छारता भू छारते का मतलब होता है कि जब भू छारी हो जाता है या उसमें जमीन काम करने योग्य नहीं होती या जुम्मे पैदावार नहीं हो पाती वो भू निम्नीकरण में आता है भू उर्वरकता के अप्रबंधन के साथ इसका अविरल उपयोग होने पर क्या स्थिति होगी भू निम्नीकरण होगा तथा उत्पादकता में कमी आएगी भू निम्नीकरण का अभिप्राय स्थाई या अस्थाई तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी है तो सबसे सिंपल सी चीज़ इसमें है कि जो भू निम्नीकरण का सीधा सा संबंध स्थाई या अस्थाई तौर पर भूमि की जो उत्पादकता होती है जब उसमें कमी आ जाती है उसको भू निम्नीकरण कहते हैं यद्यपि सभी निम्न कोटि भूमियाँ व्यर्थ भूमि नहीं होती लेकिन अनियंत्रित प्रक्रियाएँ इसे व्यर्थ भूमि में परिवर्तित कर देती है भू निम्नीकरण दो प्रक्रियाओं द्वारा तीव्रता से होता है ये प्रक्रियाएँ प्राकृतिक तथा मानव जनित हैं भारतीय दूर संवेदन संस्थान ने व्यर्थ भूमि को दूर संवेदन तकनीकी सहायता से 
सीमांकन किया है और इन प्रक्रियाओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे प्राकृतिक खड्ड मरुस्थली या तटीय रेतली भूमि बंजर चट्टानी क्षेत्र तीव्र ढाल वाली भूमि हिमानी क्षेत्र ये मुख्यतः प्राकृतिक कार्यों द्वारा गठित हुई प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रक्रियाओं से निम्न कोटि भूमियों में जलाक्रांत व दलदली क्षेत्र लवणता व क्षारता से प्रभावित भूमिया झाड़ी सहित व झाड़ियों रहित भूमिया आदि सम्मिलित हैं कुछ अन्य निम्न कोटि भूमियाँ भी हैं जैसे स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र रोपण कृषि जनित क्षरित वन क्षरित चारागाह तथा खनन व औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र जो मानवीय प्रक्रियाओं से कृषि के योग्य हुई है ये सारी भूमियाँ इसके अंदर आती है इसके अलावा इसमें एक केस अध्ययन भी दिया हुआ है उस केस अध्ययन में भी हम इस चीज़ को जान सकते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है तो इसका आंसर क्या है यमुना तो यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य है तो इसका आंसर ख में दिया हुआ है अतिसार जिसको कॉलरा बोलते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वो वायु प्रदूषण होता है क्योंकि वायु में जब सारी गैसें घुल जाती हैं और वो पानी के साथ जब बरसती हैं तो अम्ल वर्षा करती है प्रति प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं किस चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए क्योंकि प्रतिकर्ष मतलब जो आकर्षित करते हैं आकर्षण जो उसको वहाँ से भेजते हैं तो ये कारण किस कारण से होता है प्रवास के लिए होता है ग्रामीण से शहर शहर से ग्रामीण रोजगार के लिए अन्य कारणों से भी ये होता है अगला क्वेश्चन आता है कि प्रदूषण और प्रदूषकों में प्रदूषकों में क्या भेद है तो प्रदूषण में क्या होता है कि मानवीय क्रियाकलाप से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ और ऊर्जा मुक्त होती है जिसे प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं ये हानिकारक होते हैं जिन्हें प्रदूषण कहते हैं और प्रदूषक क्या होते हैं जो इकोसिस्टम है हमारा इसके विद्यमान इसमें जो विद्यमान प्राकृतिक संतुलन में ह्रास और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ऊर्जा या पदार्थ के किसी भी रूप को प्रदूषक कहा जाता है ये गैसें तरल तथा ठोस रूप में हो सकते हैं अगला क्वेश्चन जो उसमें दिया है वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए अब जो वायु प्रदूषण होता है किस कारण से होता है ये आप सभी लोग जानते हैं एक तो उद्योग से होता है मोटर वाहन से होता है ताप बिजली घर से निकलने वाला जो राख है या धुआं है उसके कारण होता है शहरी कचरा है जो निपटाया जाता है निपटान होता है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे लाखों टन कचरा निकलता है उससे होता है और अगला होता है खदानों से निकली हुई धूल जो माइंड से निकल जो हम खुदान करते हैं उसको खुदा जब खुदाई करते हैं तो उससे जो धूल निकलती है उससे भी वायु प्रदूषण होता है अगला क्वेश्चन है कि भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए अब कौन कौन सी समस्याएं हमारे नगरीय अपशिष्ट निपटान के लिए आती हैं उन समस्याओं का इसमें उल्लेख करना है तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जैसे मानव मल के सुरक्षित निपटान के लिए सीवर अथवा अन्य माध्यमों की कमी है कूड़ा कचरा संग्रहण की सेवाओं की अपर्याप्त अव्यवस्था है कूड़ा कचरा नदियों के जल को प्रदूषित करता है औद्योगिक अपशिष्टों को नदियों में बहाया जाना जल प्रदूषण का मुख्य कारण है और नगर आधारित उद्योगों के अपशिष्ट जल और अनुपचारित मल जल से उत्पन्न प्रदूषण जल नगरों में स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएँ पैदा करता है और नगरों में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण में असमर्थता एक गंभीर समस्या है क्योंकि जो ठोस अपशिष्ट जो हमारे यहाँ पर निकलते हैं उसको हम कहाँ इस्तेमाल करें कैसे इस्तेमाल करें ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण है अगला जो क्वेश्चन दिया है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं ये लोग हम जान चुके हैं कि किस तरह से वायु प्रदूषण से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और वायु प्रदूषण सबसे बड़े जो जो सम जो प्रभाव है इसका क्या होता है कि जो वायु प्रदूषण से क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है जो इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है ये हमारी क्या करती है ओजोन परत को खत्म करती है जिस कारण से जो सूर्य के पराग बेगनी जो किरणें होती है अल्ट्रावायलेट रेस है जो पृथ्वी पर पहुंच जाती है जो पृथ्वी जो मनुष्य के त्वचा पर प्रभाव डालती है और इम्यूनिटी सिस्टम को भी हमारे खत्म करती है गैसों के कारण धूम कोहरा छा जाता है जो गैसें निकलती हैं वो धूम कोहरा भी उत्पन्न करती है ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है वायु प्रदूषण से फेफड़े हृदय स्नायु तंत्र और परिसंचरण के रोग भी होते हैं वायु प्रदूषण से सांसी बीमारियाँ एक जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या वो होती है 
अगला क्वेश्चन है भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए अब जो जल प्रदूषण है उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं किस कारण से जल प्रदूषण होता है इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं तो प्राकृतिक स्रोत है मानव स्रोत है औद्योगिक स्रोत है नगरी स्रोत है प्राकृतिक स्रोत में जैसे अपर्दन है भूस्खलन है, है पेड़ पौधे और जीव जंतु के सड़ने से भी जल प्रदूषित हो जाता है मानव जो स्रोत है उसमें मानव स्रोत तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिसमें उद्योग धंधे लगे हुए हैं और जो वाहित माल है उसके कारण भी जल प्रदूषित होता है औद्योगिक स्रोत तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि जो चमड़ा उद्योग है कागज उद्योग है और रसायनिक उद्योग है इनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट जल है वो नदियों को पूरी तरह से प्रदूषित कर रहा है नगरी स्रोत में जल पर जल मल और घरेलू उपयोग में जल तथा नगर पालिका का कचरा आदि आ जाता है इसमें अगला क्वेश्चन है भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए तो गंदी बस्तियों की समस्याएं लोग इसको अच्छे से समझ चुके हैं लेसन में जहाँ पर लोग नशीली दवाओं के सेवन करने लग जाते हैं शराब शराब पीने लग जाते हैं अपराध करते हैं गुंडागर्दी करते हैं और अन्य के तरह कई तरह के कुरुतियां के अंदर तो पैदा हो जाती है अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया है कि देश में भू निम्नीकरण भूमि प्रदूषण को कम करने के उपाय या भू निम्नीकरण को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं तो हमें क्या कर, करना चाहिए इसके लिए किसानों को रासायनिक पदार्थों का औचित प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए डी आदि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि जितने भी हमारे रसायन है वो सारे के सारे भूमि का प्रदूषण करते हैं हमें ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए ना कि एन का इस्तेमाल करना चाहिए खरपतवार के लिए भी आजकल जो जितने भी हमारे आयुर्वेदिक औषधियाँ आ रही हैं उन औषधियों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं साथ में जो सड़ी गली सब्जियाँ हैं फल हैं पशुओं के मलमूत्र हैं इनका उचित प्रौद्योगिक द्वारा बहुमूल्य खाद में प्रवृत्त किया जाना चाहिए कम इसके कंपोस्ट हम बना सकते हैं मलिन बस्तियों के लोगों को सुलभ शौचालय की सुविधा देकर भूमि प्रदूषण की को कम किया जा सकता है प्लास्टिक के बने पदार्थ को जल के प्रवाह में न जाने दिया जाए ठीक है तो ये सारा काम इसको करके हम भूमि प्रदूषण को रोक सकते हैं तो ये कुछ उपाय थे और साथ में इस चैप्टर ट्वेल्व भी आपका खत्म हो गया है आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे और नहीं समझे होंगे तो एक बार इसको फिर दोबारा से इसको सुन लें और पढ़ लें देख लें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये मुख्यतः कक्षा बारहवीं के छात्रों के लिए है जो कक्षा बारहवीं के छात्र पढ़ रहे हैं और साथ में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही आसान तरीके से तीस बत्तीस मिनट का आपका ये वीडियो है इस वीडियो को ज़रूर देखें धन्यवाद थैंक यू वेरी मच